Vám sa Viera Rajnáková a vítam vás u ďalšieho videa o pamiatkách. Dnes to bude o starej radnici v Bratislave. Starú radnicu nájdete na hlavnom námestí v Bratislave. Dnešná budova starej radnice sa skladá zo súberu viacerých domov, Jakubov dom, Paunerov dom, Ungerov dom a Aponiho a Primaciálny palác. Najstarší dom na mieste Starej radnice bol postavený v 13. storočí. Na jeho základoch pravdepodobne roku 1374 bol postavený nový dom s vežou. Pôvodne ho postavil potomok Richtára Jakuba I. pre svoju rodinu. Stál na hlavnom námestí spolu s ostatnými patricijskými domami. Richtár Jakub prišiel do Prešporku spolu s prvými obyvateľmi na pozvanie uhorského kráľa niekedy po roku 1241. V 1387 mesto odkúpilo prvú časť a 1421 druhú časť areálu. Zhruba o 10 rokov neskôr v roku 1439 vypukli v Ohorsku nepokoje. Počas nich bol ostrelovaný Bratislavský hrad a poškodená radnica. V prekonštrukcii vzniklo kamenné podbránie a kaponka Sv. Ladislava na prvom poschodí vedľa veže. V 15. storočí urobením novej fasády a strechy zjednotili jednotlivé domy do jednoho celku. Prirobili aj tri vykiere. V 1550 radnicu opäť prestávali. Kaponku zrušili a vytvorili tak sieň užšej mestskej rady. V tomto období urobili aj výrazný arkier s farebnou strechou, zjednotili fasádu s väčšením okien a osadením kamenných orámovaní okien. Výzdobu fasády robil Hanu Špietárkum. Z tejto výzdoby do dne zostal len portrét prívo prísadníka vedľa arkiera. Obraz na fasáde je kopia z 20. storočia. Originál je uložený v Mestskom múzeu. Koncom 16. storočia kamenár Bartolomej z Volštálu vybudoval na nádvorí krásnu renezančnú arkádu. Veľká sieň na prvom poschodí sa nazývala Šrane, neskôr súdna sieň. V roku 1649 v nej pribudla krásna trojdielná baroková skriňa. V jednom dieli sa skrývajú dvere do bývalej siene ušej mestskej rady.
radnici sídlil mestský archív, mestská zbrojnica, mestská váha a žaláre. Do roku 1548 aj mlyn. V roku 1733 požiar poničil starú radnicu. Prestavba z tohoto obdobia viac menej je zachovaná do roku 1967. V období vlády Jozefa II., kedy sa zvýšil objem úradnických prác, sa plánovalo rozšírenie radnice o ďalšie poschodie a prestavba. Tieto plány sa neuskutočnili. Na námestí pred radnicou sa konali trhy. Od polovice 17. storočia stála pred radnicou drevená strážnica, ktorá v roku 1767 vyhorela. Z toho dôvodu ju nahradili murovanou a na námestí stála až do 60. rokov 20. storočia. Park na námestí vznikol v roku 1884. Stav na fotografii je zhruba z 80. rokov 20. storočia, ako si ho pamätám aj ja. V roku 1867 Grof Aponi predal mestu svoj palác, ktorý susedil so starou radnicou.
roku 1903 mesto kúpilo od ostrihomského arcibiskupa primaciálny palác, kde umiestnili kancelárie magistrátu. Architektonické zmeny v rokoch 1911 až 1912 boli realizované podľa návrhu budapeštianského architekta Jenu Hübnera. V starej radnici sídli Múzeum dejín Bratislavy, ktoré patrí pod Múzeum mesta Bratislavy. Bolo založené v roku 1868 a je najstarším múzeum s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Vzniklo z iniciatívy Bratislavského okrašľovacieho spolku a mešťanostu Heinricha Justyho. V roku 1923 múzeum prešlo ako súčasť vedeckých ústavov mesta Bratislavy pod správu magistrátu. Od roku 1953 je Múzeum mesta Bratislavy samostatnou inštitúciou s výnimkou rokov 1959 až 1960, kedy bolo zložkou vlastivedného ústavu mesta Bratislavy. V budove Aponiho paláca nájdete Vinohradnické múzeum a Múzeum historických interiérov. Aby sme neboli len takí suchopárni, poďme sa ešte pozrieť, čo hovoria legendy a povesti o Starej radnici. Prísažník. Hovorí sa, že v 16. storočí prišla na zasadanie Mestskej rady chudobná vdova, ktorá pred pár dňami pochovala svojho manžela. Prišla so vzťažnosťou na jednoho bohatého radného pána, o ktorom sa vedelo, že má veľa vinohradov a darí sa mu výborne. Vedva je manžel vychladov, už tento radný pán dal pokyn pripojiť jej vinohrad k svoj. Tvrdil, že mal dohodu s jej manželom o tom, že mu pôdu len zapožičal a preto si ju berie späť. Vdova však tvrdila, že pôda patrila rodine jej manžela už po niekoľko generácií. Radný ju obvinil, že sa jej to v hlave poplietlo a vytiahol listinu, ktorou chcel dosvedčiť svoju pravdu. Starosta si listinu prečítal a zdala sa mu pravá. Žena však trvala na tom, aby radný prisahal. Radný vstal, dal ruku na Bibliu a pevným hlasom povedal. Prisahám, že som hovoril pravdu a nič len pravdu a ak som prisahal krivo, nech ma vezme čert. V sieni sa zatmelo, zahrmelo, z krbu sa vyvalil dym a pred úžasnutými radnými stal čert. Dávno som vedel, že budeš môj, prehodil radnému cez hlavu plášť a vyletel s rehotom cez okno von. Od radosti nad dobrou korisťou tlapol dlaňou o stenu vedľa arkiera. Keď všetci vybehli von, tak uvideli na mieste, kde čert tlapol dlaňou o stenu, obraz pána s dlhými vlasmi držiaceho knihu, ktorý sa nápadne podobal na krivo prísažníka. Pokánie sa pokorne dá, už na pokánie sa pokorne dá. Znamenia mnohé videli sme, a tie, jak stojí svetom písme, iba pri jeho príchode... Ak sa vám video páčilo, tak dajte like a odber. Ak chcete byť aj upozornení na nové video, tak kliknite aj na zvonček. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Pa, pa!